அப்படின்னா டுவெல்த்தில் லெசன் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெசன் ஃபோர் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ லெசன் ஃபைவ் வந்து ஒரு செவன் ஆர் எயிட் பேஜஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் ஸோ இதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த புரட்சிகரமான தேசியவாதத்தின் காலத்தம் இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்பூர் சதி விளக்கு மீரட் சதி விளக்கு ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிம்பிளாக கான்பூர் சதி விளக்கு மீரட் சதி விளக்கு பகத் சிங் கல்பனா தத் வந்து என்னென்ன பண்ணாங்க கராச்சி அமர்வு வந்து எதுக்காக வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பொருளாதார மந்த நிலையினால் இந்தியாவில் என்ன தாக்கம் வந்தது இந்தியாவில் தொழில் மேம்பாடு ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து இடது இடதுசாரிகளோட செல்வாக்கு வந்து படிப்படியாக சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து ஒரு சரிவு கன்று கண்டிருக்கும் அந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் அதனால் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் பிற்பகுதியில் வந்து கணிசமான அளவில் வந்து உணரப்படுச்சு ஸோ இந்த பொது உடைமை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து எம்என் ராய் அப்பானி முகர்ஜி எம்பிரி ஆச்சாரியா முகமது அலி முகமது சஃபீக் ஆகியோரால் உஸ்பே உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள தாஸ்கண்டில் சோவியத் யூனியன்லேயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மேலே நம்பிக்கையில்லாதனால இந்திய கம்யூனிஸ்ட்டுன்ற ஒரு கட்சி வந்து உருவாயிருக்கு அது வந்து யாரால் உருவாயிருக்கு எம்என் ராய் அப்பானி முகர்ஜி எம்பிடி ஆச்சாரியா முகமது அலி முகமது சாஃபிக் ஆகியோரால் உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள தாஸ்கண்டிலும் அதுக்கப்புறம் வந்து சோவியத் யூனியன்லேயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சரி இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு புரட்சிகர தேசிய சகாப்தத்தை வந்து இது வந்து உருவாக்கியிருக்கு ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக ஒரு புரட்சிகர தேசியவாத சகாப்தத்தை உருவாக்கியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோவியத் ரஷ்யாவின் வடிவில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அரசு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமையுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இது வந்து இந்த கம்யூனிஸ்ட் அரசு வந்து அமைஞ்சோடனே சோவியத் ரஷ்யாவில் ரஷ்யா வடிவில் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டு கட்சி அமைஞ்ச உடனேயே ஆங்கிலேயருக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மூணு முதல் புரட்சிகர தேசியவாத குழுவினர் பெசாவுக்கு வந்தாங்க ஸோ புரட்சி பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரவங்க வந்து பெசாவுக்கு வராங்க ஸோ அவங்க கழகம் விளைவிக்க தான் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கும் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினரான போல்ஸ் விக்குகள் வந்துள்ளனர் என்று குற்றம் சாட்டுறாங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரவங்க வந்துட்டாங்க போல்ஸ் விக்குகள் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக வந்து அந்த பெசாவர்கள் பெசா பெசாவருக்கு வரவங்கள வந்து தேசியவாத குழு வந்து கைது பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள்ள இடையில் அவர்கள் மீது வந்து தொடர்ச்சியாக ஐந்து சதி வழக்குகளை போடுறாங்க ஸோ முதலாவதாக பெசாவர் சதி வழக்கு ஸோ இந்த பெசாவர் சதி வழக்கு என்னென்னா கான்பூர் போல்ஸ்விக் சதி வழக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா கான்பூர் சதி வழக்கு அதுக்கப்புறம் மீரட் சதி வழக்கு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் முதல் பெசாவர் சதி வழக்கு போட்டு இந்த மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்களை தூக்கி உள்ளே வச்சுருவாங்க அப்புறம் கான்பூர் சதி வழக்கு கான்பூர் சதி வழக்கில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் கம்யூனிஸ்ட்காரவங்களை வந்து கைது பண்ணிடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மீரட் சதி வழக்கு அதுக்கப்புறம் மீரட் சதி வழக்கில் வந்து ஒரு சில தலைவர்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சு அதில் ஒரு எட்டு பேர் இருக்கும் ஸோ அவங்கள உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போதில் வந்து கம்யூனிஸ்ட்டு கட்சி வந்து இந்திய மண்ணில் எப்போ வந்து தொடங்கினுச்சு இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான புக் பேக்கர் சொல் ஸோ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய மண்ணில் எப்போ தொடங்கினுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் பம்பாயில் முறைப்படி தொடங்கப்பட்டது ஸோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்போ தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் பம்பாயில் முறைப்படி தொடங்கப்பட்டுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கராச்சி அமர்வுங்கிறது எதுக்காக கொண்டு வந்தப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம வந்து அடக்குமுறை சட்டம் நிறைய ஆங்கிலேயர் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அதனால் நம்ம மக்களோட அடிப்படை உரிமைகள்லாம் பறிக்கப்பட்டதாக நினச்சி தான் இந்த கராச்சி அமர்வு வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சட்ட மறுப்பு இயக்கமாக வந்தது தான் இந்த கராச்சி அமர்வு சரி ஓகே இதில் வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா முத கான்பூர் சதி வழக்கு கான்பூர் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து நடந்தது சரி அப
பம்பாய் கல்கத்தா மெட்ராஸ் ஆகிய பிரிட்டானிய பிரதேசங்களில் ஒன்றுபட்ட பிரதேசத்தில் கான்பூர் போன்ற தொழில் மையங்களில் பல காலத்துக்கு முன்னாடியே தொழிற்சாலைகள் வந்து விட்டது இப்போ லாகூர் போன்ற நகரங்களில் வந்து புரட்சிகர தேசியவாதம் வந்து பரவுச்சு தொழிற்சாலை வந்த புதுசில் வந்து லாகூரில் வந்து புரட்சிகர தேசியவாதம் பரவதுனால சணல் பருத்தி ஆடை தொழிற்சாலைகளில் நாடுகளிலும் ரயில் நிறுவனங்களும் பல்வேறு நகராட்சி பணியாளர்களும் மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் உருவெடுத்தன ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த கான்பூர் விளைவுனால் என்ன அப்படின்னா தொழிற்சங்கங்கள் நிறைய உருவானுச்சு ஃபஸ்ட்டு கான்பூர் போன்ற தொழில் மையங்கள் வந்து லாகூரில் நிறைய தொழில் மையங்கள் புரிச்சுக்கிற தேசியவாதம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சணல் பருத்தி ஆடை தொழிற்சாலைகளில் நாடெங்கிலும் ரயில்வே நிறுவனங்கள்லாம் வந்து தொழிற்சங்கள் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ இது வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களால் ஒடுக்குமுறைகள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு இந்த தேசியவாதத்துக்கு எதிராக ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் வந்து கான்பூர் சதி வழக்கு அத்தகைய ஒரு நடவடிக்கையை தான் மேற்கொண்டுச்சு ஸோ என்ன அப்படின்னா கம்யூனிஸ்டுகளும் தொழிற்சங்கவாதிகளும் குற்றம் சாட்டப்பட்டாங்க தேவையில்லாமல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வந்து ஆறு மாத கலவில் வந்து கைது செய்யப்பட்டாங்க இந்திய தண்டனை சட்டம் நூற்றி இருபத்தொன்னு ஏ பிரிவின் கீழ் வந்து எட்டு பேர் வந்து வன்முறையான புரட்சி ஒன்றின் மூலம் ஏகபோக பிரிட்டனிலிருந்து இந்தியாவை முற்றிலும் பிரித்து பிரிட்டானிய இந்தியாவின் பேரரசின் இளைஞர் அமைக்கு குந்தகம் விளைவிப்பதாக ஸோ அதாவது இந்தியா இந்தியாவையும் பிரிட்டனையும் பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டனுக்கும் இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கும் கேடு விளைவிக்கிறாங்க அரசுக்கு எதிராக நடக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைது பண்ணிடுறாங்க இந்த வழக்கு ஸோ இதை பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹிண்டா ஒரு பதிமூணு பேர் கைது பண்ணுறாங்க யாருனா எம்என் ராய் முசாபர் அகமது சவுத் உஸ்மானி குலாம் ஹுசேன் எஸ்ஏ டாங்கே எஸ்ஏ டாங்கே ஏ சிங்கார வேலு ஆர் எல் சர்மா நளினி குப்தா சாமுத்தீன் ஹாசன் எம் வேலாயுதன் டாக்டர் மணிலால் சம்பூர்ண நந்தா சத்ய பக்தா இந்த மாதிரி ஸோ இதில் வந்து கான்பூர் சதி வழக்கில் ஆரம்பத்தில் பதிமூணு பேர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது யார் யாருனா எம்என் ராய் முசாஃபர் அகமது சவுகத் உஸ்மானி குலாம் ஹுசேன் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த நேம்னா எஸ்ஏ டாங்கே எம் சிங்காரவேலர் ஆர் எல் சர்மா நளினி குப்தா சமுத்தீன் ஹாசன் எம்ஆர்எஸ் வேலாயுதன் டாக்டர் மணிலால் சம்பூர்ண நந்தா சத்ய பக்தா ஸோ இவங்களில் வந்து எம்என் ஒரு எட்டு பேரை மட்டும்தான் வந்து குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுச்சு இதுலேயும் எட்டு பேர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என் ராய் முசாஃபர் அஹமது எஸ்ஏ டாங்கே நளினி குப்தா குலாம் ஹுசேன் சிங்காரவேலர் ஆர் எஸ் சர்மா குலாம் ஹுசேன் வந்து எட்டு பேர் என்னென்னா எம்என் ராய் ஒன்று முசாஃபர் அகமது ஒன்று எஸ்ஏ டாங்கே ஒன்று நளினி ஒன்று குலாம் ஹுசேன் ஒன்று சிங்காரவேலர் சவுகத் உஸ்மானி ஆர் எல் சர்மா ஸோ குலாம் ஹுசேன் வந்து அரசு தரப்பு சாட்சியாக அப்ரூவராக மாறிடுறாரு ஸோ எட்டில் ஒன்று ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சா ஏழு பேர் இருக்காங்க அதனால் அவரை விடுவிச்சிடறாங்க ஸோ எம்என் ராயும் ஆர் எல் சர்மாவும் முறையே ஜெர்மனியிலும் பாண்டிச்சேரியிலும் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு பிரதேசம் இருந்து தான் நேரில் அவங்க வந்து அங்கே இருந்ததுனால எம்என் ராயும் ஆர் எல் சர்மாவும் ஜெர்மனியிலும் பாண்டிச்சேரியிலையும் இருந்ததுனால வரவழைக்காமல் குற்றப்பத்திரிகைகள் வந்து அனுப்பிக்கப்பட்டன ஸோ ஏழில் ரெண்டு ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அஞ்சு சிங்காரவேலர் வந்து மோசமான உடல்நிலை காரணமாக பிணையில் வந்து விடுவிக்கப்பட்டார் ஸோ மீதி வந்து நாலு பேர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க ஸோ இந் இவங்களுக்கு வந்து நீதிபதி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோம்ஸ் இந்த ஹோம்ஸ் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சௌரி சௌராவோட வழக்கில் வந்து தொடர்பு கொண்ட நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு விவசாயிகளுக்கு வந்து மரண தண்டனை விதித்த பிரசித்தி பெற்ற வழக்கறிஞர் தான் இந்த ஹோம்ஸு ஸோ கான்பூர் சதி வழக்கில் முசாஃபர் அகமது சவுகத் உஸ்மானி நளினி குப்தா எஸ்ஏ டாங்கி ஆகியோர் நான்கு ஆண்டுகள் கடுதானே ஸோ கான்பூர் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டதில் மெயினாக யாருன்னா எஸ்ஏ டாங்கே அனுபவத்துக்காக சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டார் இதற்கிடையில் இந்த விசாரணையும் சிறை தண்ணையும் இந்தியாவில் வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு வந்து எல்லாத்துக்கும் புரிய வச்சுது ஸோ வழக்கறிஞர்களை வந்து இவங்களுக்கு வந்து நம்ம நிதி திரட்டணும் வழக்கறிஞர்களை நம்ம வந்து நியமிக்கிறதுக்கு வந்து நிதி திருட்டணுங்கிறதுக்காக அவங்கள காப்பாற்றணும் கம்யூனிஸ்டுகள் குற்றம் சாட்டப்படுவதுக்கு ஆதரவாக அவங்கள காப்பாற்றணும்னு சொல்லி பாதுகாப்பு குழுன்னு சொல்லி ஒன்று உருவாக்குறாங்க ஸோ கம்யூனிஸ்டுகளின் பாதுகாப்பு குழு யாரெல்லாம் தலைவர்கள் கைது படுறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நிதி திரட்டுறது ஸோ இந்தியாவின் மாநில மொழி பத்திரிகைகள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை வந்து அப்போ வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் அரசு பண்ண காலத்தில் வந்து நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை வந்து விரிவாக முறையாக வந்து வெளியிட்டுச்சு ஸோ இந்த இவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டால் வந்து தேசியவாதிகள் வந்து கட்டுப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் அது வந்து இன்னும் வேகத்தை தான் அதிகம் பண்ணுச்சு 
ஸோ டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வந்து இந்தியாவெங்கிலும் இருந்து வந்திருந்த பல்வேறு கம்யூனிஸ்டுகள் குழுக்களின் மாநாடு நடைபெற்றுச்சு அதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சிங்கார வேலர் கலந்துக்கிட்டார் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எல் இது நல்லா பார்த்துக்கணும் யார் யார் நாலு பேர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அப்படின்னா முசாபர் அகமது ஃபைனலாக முக்சாபர் அகமது சவுகத் உஸ்மானி நளினி குப்தா சவுகத்து முசாபர் எஸ்ஏ டாங்கே நளினி ஸோ இவங்க நாலு பேர் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கார வேலர் சிங்கார வேலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் பிறந்திருக்காரு பதினொன்று பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு மெட்ராஸில் பிறந்தார் ஸோ இவருக்கு இளமை காலத்தில் வந்து புத்த மதத்தை தலைவராகவும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்க தலைவர் பலரை போன்று இவரும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் வந்து இணைந்து செயல்பட்டவர் எனினும் சில காலத்துக்கு பிறகு வந்து புரட்சிகர தேசிய பாதையை வந்து தேர்ந்தெடுத்தார் திருவிக்காவோடு சேர்ந்து தென்னிந்தியாவில் வந்து பல தொழிற்சங்கங்களை வந்து தோற்றுவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு மே மாதம் முதல் நாள் வந்து முதன்முறையாக நாட்டின் மே தினத்தை கொண்டாடினவர் யார் அப்படின்னா நம்ம சிங்கார வேலர் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு மே மு மே மாதம் முதல் நாளை கொண்டாடினார் அதே இருபத்தி எட்டில் அஞ்சு வருஷம் கழித்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் கம்யூனிஸ்டே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பம்பாயில் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து தென்னிந்திய ரயில்வே வேலை நிறுத்தத்தை வந்து பொன்மலை திருச்சிராப்பள்ளியில் வந்து இவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீரட் சதி வழக்கு இது எப்போ நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் நடக்குது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆரம்பித்து நாலு வருஷம் கழித்து ஸோ கான்பூர் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து கம்யூனிஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி கான்பூர் சதி வழக்கு நடந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் தான் மீரட் சதி வழக்கு நடந்திருக்கு கம்யூனிஸ்டுகளின் செயல்பாடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு மீரட் சதி வழக்கு தான் வந்து ஆங்கிலேயர்ஸினால் தொடுக்கப்பட்ட அனைத்து கம்யூனிஸ்ட் சதி வலைகளும் பெரிதும் புகழ்பெற்றது இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏராளமான தொழிலாளர்களுடைய எழுச்சியை கண்டதும் இந்த மீரட் சதி வழக்கு தான் அதாவது இந்த பொருளாதார மந்தநிலை இருக்கு இல்லையா அந்த இருபத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தொம்போது வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் வந்து பொருளாதார மந்தநிலை வந்து அதிகமாக இருந்தது இந்தியாவில் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வேலை நிறுத்தங்கள் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து பிப்ரவரியில் செப்டம்பர்லேயும் நடைபெற்ற காரக்பூர் ரயில்வே பணி மாதிரி வேலை நிறுத்தம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி ஜூலை மாதங்களுக்கு இடையில் நடைபெற்ற லில்லுவா ரயில் பணி மனை வேலை நிறுத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இருபத்தி ஏழில் வந்து நடந்தது எது அப்படின்னா காரக்பூர் ரயில்வே ஒரு வருஷத்துலேயே இருபத்தி எட்டில் நடந்தது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா லில்லுவா அப்புறம் அதே இருபத்தெட்டுலேயே நடந்தது கல்கத்தா துப்புரவு தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தொம்போதில் நடந்தது தான் சணலாலைகள் நடைபெற்ற பல்வேறு வேலை நிறுத்தம் திரும்பி இருபத்தெட்டில் என்ன நடந்ததுன்னா திருச்சிராப்பள்ளியில் பொன்மலை பணிமனையில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய ரயில்வே வேலை நிறுத்தம் அதே இருபத்தெட்டில் வந்து பம்பாயில் வந்து ஜவுளி தொழிலாளர்கள் நடத்தம் ஸோ இருபத்தி எட்டுலே பார்த்திங்கன்னா நாலு இருக்கும் ஜவுளி தொழிலாளர்கள் பொன்மலை பணிமனை அப்புறம் கல்கத்தா துப்புரவு தொழிலாளர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லில்லுவா ரயில் பணிமனை நிறுத்தம் இருபத்தி ஏழில் வந்து காரக்பூர் இருபத்தொம்போதில் வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னா வங்காளத்தின் சணல் ஆலை ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அரசு ஒடுக்குமுறை இந்த இந்த மாதிரி பல வேலை நிறுத்தங்கள் நடந்து தான் ஸோ இதனால் அரசு ஒடுக்குமுறை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மசோதான்னு ரெண்டு கொடுஞ்சட்டங்கள் கொண்டு வராங்க தொழில் தகராறுகள் சட்டமும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு சட்டம்னு சொல்லி ரெண்டு சட்டங்கள் கொண்டு வராங்க பொதுவாக பொதுமக்கள் உரிமைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அடிப்படை உரிமைகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வராங்க ஸோ பம்பாய் கல்கத்தா பஞ்சாப் பூனா ஒருங்கிணைந்த பிரதேசங்கள் போன்ற பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் பகுதிகளிலிருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முப்பத்தி ரெண்டு முன்னோடி செயல்பாட்டாளர்களை கைது செஞ்சு அதாவது இந்த பம்பாய் கல்கத்தா பஞ்சாப் பூனா ஒருங்கிணைந்த பிரதேசங்கள் போன்ற பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் பகுதிகளிலிருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட முப்பத்தி ரெண்டு முன்னோடி செயல்பாட்டர்களை வந்து கைது செய்கிறாங்க ஸோ அவர்களில் குறைந்தபட்சம் வந்து எட்டு பேர் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸை சேர்ந்தவங்க இதுதான் மெயினாக இந்த மீரட் சதி வழக்கு இந்த மீரட் சதி வழக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் முதல் கைது பண்ணுறாங்களா யாராக இந்த பம்பாய் கல்பத் கல்கத்தா பஞ்சாப் பூனா ஒருங்கிணைந்த பிரதேசத்திலிருந்து அதுக்கப்புறமேனா பிரிட்டானிய
பிரிட்டானிய கம்யூனிஸ்டுகள் மூவரும் கைது செய்யப்படுறாங்க ஸோ கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை போன்று இவர்களும் இந்திய தண்டனை சட்டம் நிறுவத்தி ஏ பிரிவின்கில் வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டு முப்பத்தி ரெண்டு தலைவர்களும் மீரட்டுக்கு வந்து அனுப்பி சிறையில் வந்து அடைக்கப்படுறாங்க காலனின்னு பார்த்தோன்னா நிலை குழைய வைக்கும் விஷயங்கள் என்று விரிவிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் கடிதங்களில் வந்து கணிசமான ஆவணங்கள்லாம் பறிமுதல் செஞ்சு இவங்க வந்து அரசுக்கு எதிராக வந்து நிறைய ஆவணங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சாட்சி ஒப்படைக்கப்பட்டு இவங்கள வந்து நாடு கடத்துகிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இது நடந்தது ஸோ விசாரணை வந்து சாரி சிறையில் அடைப்பாங்க நாடு கடத்த மாட்டாங்க சாரி சாரி சிறையில் அடைச்சிருவாங்க ஸோ விசாரணை வந்து மீரட் நகரில் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டானிய அரசு வந்து தீர்மானிக்குது ஆனால் வந்து பம்பாய் போன்ற இடங்களில் வந்து அதிகமான ஒரு பிடிப்பட்டதுனால நடுவர் விசாரணை என்ற சலுகையை வந்து பெற முடிஞ்சது ஸோ நடுவர் விசாரணை வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு அனுதாபத்தை உருவாக்கக்கூடும்னு சொல்லி அவர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அஞ்சினாங்க ஸோ விசாரணையும் தண்டனையும் மீரட் சிறைவாசிகள் பாதுகாப்பு குழு வந்து ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கே எஃப் நாராமின் சாரி கே எஃப் நாரிமன் எம் சி சக்லா இங்கே பாருங்கள் மீரட் சிறைவாசிகள் சிறையில் இருக்காங்க இல்லையா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுச்சு என்ன அப்படின்னா கே எஃப் நாரிமன் கே எஃப் நாரிமன் எம் சி சக்லா போன்ற புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர்கள் வந்து அவங்களுக்காக வாதாடுறாங்க காந்தியடிகள் ஜவஹர்லால் நேரு போன்ற தேசிய தலைவர்கள்லாம் சிறையில் போய் பார்த்துட்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போது நடைபெற்ற கைதி நடவடிக்கைகளுக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஜனவரி பதினாறில் மீரட் மீரட் அமர்வு நீதிமன்றம் கடுமையான தீர்ப்பை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குது ஸோ இருபத்தி ஏழு பேர் வந்து தண்டிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு இடங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பேர்த்தில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் தண்டிக்கப்பட்டு வேறு வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பப்படுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து அரசியல் சித்தாந்தங்களை உருவாக்கியதன் மூலம் தங்கள் தரப்பு பிரச்சார மேடையாக பயன்படுத்தி கொண்டாருன்னு சொல்லி அவங்க மேலே தப்பாக பழி போடுறாங்க கிளர்ச்சிகள் வந்து வெடிச்சுது இங்கிலாந்து நாட்டில் வந்து மூணு பேர் இந்த வழக்கில் வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த வழக்கு வந்து சர்வதேச அளவுலேயும் போணுச்சு ஸோ மிகவும் முக்கியமாக ரோமன் ரோலண்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் போன்றவர்கள்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிச்சாங்க இது தேசிய அளவில் போனதுனால தண்டனை வந்து கொஞ்சம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு வந்து கொஞ்சம் வெகுவாக குறைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து பகத் சிங் கல்பனா தத்தா கல்பனா தத் வந்து நம்ம என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பகத் சிங் வந்து அப்பா பேர் வந்து கிஷன் சிங்கு வித்யாவதி கவுருங்கிறது பகத் சிங்கோட அம்மா பேர் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மகனா பிறந்தவர் வந்து தற்போது இருக்கிற பாகிஸ்தானில் ஒரு பகுதியான பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள லயல்பூர் மாவட்டத்தில் ஜான்வாலாங்கிற இடத்துல பாகிஸ்தானின் ஒரு பகுதியான பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள லயல்பூர் மாவட்டத்தில் ஜான்வாலாங்கிற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தெட்டில் பிறந்திருக்காரு ஸோ இவருடைய 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 தகப்பனார் வந்து ஒரு தாராளவாதி இவருடைய குடும்பத்தில் வந்து சுதந்திர போராட்டக்காரர்களாக விளங்கியிருப்பாங்க ஸோ பகத் சிங்கோட பதினாலாம் வயதில் ஜாலியன் வாலாபக் படுகொலையை வந்து அவர் அவர் பதினாலு வயது இருக்கும்போது நிகழ்ந்ததுனால இளமை கால முதலாகவே நவ்ஜவான் பாரத் சபா ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்ஸ் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் ஆகிய அமைப்புகளை வந்து இணைச்சிக்குவார் என்ன அப்படின்னா இளமை காலத்தில் வந்து நவ்ஜவான் பாரத் சபா நவ்ஜவான் பாரத் சபா ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் அதில் வந்து இணைச்சிக்குவார் இந்த இரண்டாவது அமைப்பு இருக்கு இல்லையா ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் அந்த அமைப்பை ஆரம்பித்தவங்க யார் அப்படின்னா சச்சின் சன்யால் ஜோகே சட்டர்ஜி சச்சின் சன்யால் ஜோகே சட்டர்ஜி ஆகியோரால் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது சச்சின் சன்யால் ஜோகே சட்டர்ஜி அது வந்து செப்டம்பர் மாதத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்து ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் சோசியலிஸ்ட்டுங்கிற ஒரு வேர்டு அதில் சேர்த்துக்கிறாங்க என்று பகத் சிங்கால் அவர் தோழர்களாலையும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது ஸோ இந்த அமைப்பு வந்து திருத்தி அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரஷ்யாவில் நடந்த ஏரியா அக்டோபர் புரட்சியின் சோசியலிச சித்தாந்தங்களும் இவங்களுக்கு நடுவில் பெரிய செல்வாக்கை ஏற்படுத்துச்சு சரி அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹிண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பகத் சிங் வந்து சில ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காரு அவரோட புக்கில் அவரோட புக்கு பேர் என்னென்னா நான் ஏன் நாத்திகனாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நூலில் வந்து அவர் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காரு நான் ஏன் நாத்திகனாக இருக்கேன்னு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய முந்தைய நம்பிக்கைகளும் தீர்மானங்களும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாற்றத்திற்கு உள்ளானது முக்கியமாக நமது முன்னோடிகளிடையே நிலவிய வன்முறை செயல்பாடுகள் மீதான மோகமும் தீவிரமான சித்தாந்
ஒழுங்குமுறை அணுகுமுறை யதார்த்தமான அணுகுமுறையை ஒழுங்குமுறைன்னு சொல்கிறாரு தீவிரமான தேவை ஏற்படுத்தும் பட்சத்தில் வன்முறையை கையாள்வது நியாயப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் வன்முறையை கையாளலாம் வெகுஜன இயக்கங்கள் பொருந்தக்கூடிய ஒரு கொள்கையாக அஹிம்சை இருக்கும் அஹிம்சையும் இருக்கும் தேவைப்பட்ட வன்முறையை கையாளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு எந்த லட்சியத்திற்காக போரிடுறோமோ அதன் தூய கருத்துக்கள் மிக முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா நான் ஏன் நாத்தே நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அவரோட புக்கில் இருக்குது இப்போ என்ன பார்த்தோம் அவர் சோசியலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சே பேரை போட்டு அந்த நேமை மாத்துறாரா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா சந்திரசேகர ஆசாத் சிவராம் ராஜகுரு சுகதேவ் தாபர் ஆகியோருடன் ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் அசோசியேஷன் தலைவர்கள் உருவாக பகத் சிங் விளங்குறார் சந்திரசேகர ஆசாத் சிவராம் ராஜகுரு சுகதேவ் தாபர் இவங்கெல்லாம் அதில் உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க சந்திரசேகர ஆசாத் பகத் சுகதேவ் தாபர் இவங்களாம் பகத் சிங்கோட குண்டு வீச்சு ஸோ பகத் சிங்னாலே வந்து சட்டமன்றத்தில் குண்டு போட்டது தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போதுல ஏப்ரல் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போது ஏப்ரல் எட்டில் வந்து மத்திய சட்டமன்றத்தில் வந்து குண்டு வீசிய நிகழ்வு ஸோ அந்த குண்டு வந்து எவரையும் கொல்லவில்லை ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்த கொடுமண்மை சட்டத்தை வந்து கண்டிக்கிற வகையில் அந்த குண்டை வந்து அவர் போட்டார் ஸோ இவர் வந்து தொழிலாளர் வக வர்க்கத்துக்கு வந்து முற்றிலும் எதிரான ஒரு சட்டத்தை வந்து சட்டமன்றத்தில் அன்றைக்கி நிறைவேற்றுறதா அவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக அவர் வந்து அதை கண்டிக்கும் வகையில் அது வந்து குண்டு போட்டிருக்காரு ஸோ லாகூர் சதி வழக்குன்னு சொல்லி அடுத்து ஒன்று சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ராஜகுரு சுகதேவ் ஜதீந்திரநாத் தாஸ் ஆகியோருடன் பகத் சிங் மேலும் இருபத்தோரு பேர் இந்த இவங்க இவங்க கட்சியில் இந்த இதில் இருக்காங்க இல்லையா சோசியலிஸ்ட் கட்சியில் ஸோ அந்த அமைப்பெலாம் அவங்க எல்லாத்தையும் கைது பண்ணுறாங்க ஒரு இருபத்தோரு பேர் அதில் ராஜகுரு சுகதேவ் ஜதீந்திரநாத் தாசு பகத் சிங்னு ஒரு இருபத்தோரு பேர் இருக்காங்க சாண்டர்ஸ் கொலை தொடர்பான விசாரணைக்கு அவர்கள் ஆளாக்கப்பட்டனர் சாண்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா லாலா லஜபதி ராய் வந்து ஒரு விவசாயிகளுக்கு வந்து எதிராக ஒரு போராட்டம் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ அந்த போராட்டத்தில் வந்து லாலா லஜபதி ராய் வந்து தடியாலே அடித்து ஒரு காவலர் கொண்டிருப்பார் ஸோ அவரை கொள்ள பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க அவருக்கு பதிலாக வந்து இந்த சாண்டர்ஸ் வந்து இறந்துருவார் ஸோ அந்த சாண்டர்ஸ் வழக்கை வந்து வந்து இவர் இவர்கிட்ட விசாரிக்க இவர்கிட்ட விசாரிக்க முடிவு பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த விளக்கு வந்து இந்த வழக்கை தான் இரண்டாவது லாகூர் சதி வழக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிறையின் மோசமான நிலைமைகளும் பாரபட்சமான நடவடிக்கைகளை இவற்றை எதிர்த்து இந்த இந்த ஜெயந்திரநாத் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கா இல்லையா ஒரு அறுபத்தி நாலு நாள் உண்ணாவிர தான் இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் அறுபத்தி நாலு நாள் உண்ணாவிரம் இருந்தது எத்தனை நாள் உணவு உயிர் இருந்தது யாருன்னு கேட்டால் ஜதீந்திரநாத் தாஸ் ஸோ சே இறந்துருவார் ஜதீந்திரநாத் தாஸ் அறுபத்தி நாலு நாட்களுக்கு சிறையிலே மரணம் அடைஞ்சிருவார் ஸோ லாகூர் சதி வழக்கின் வியாசு விசாரணைகள் முடியும் வரை குண்டு வீச்சு வழக்கின் தீர்ப்பு வந்து ஒட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது ஸோ பகத் சிங் வந்து ராஜகுரு சுகதேவ் ஆகியோருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அக்டோபர் ஏழு அன்று மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் அதுக்கு அப்போ மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டப்பையும் அவர் இறக்கும் தருவாயிலையும் வந்து பஞ்சாப் மாநிலக்கு வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாரு அதாவது முதலாளித்துவம் ஏகாதிபத்தியம் ஆகியவற்றில் நாட்கள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன நாங்கள் தோக்கலை அப்படி வந்து நாங்கள் போர் வீரர்கள்னு எங்களை நினச்சிங்கன்னா எங்களை வந்து தூக்கிலிடாதீங்க சுட்டு கொண்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறார் இது வந்து எங்களோட முடி எங்களோட முடிய போகிறது கிடையாது இந்த போராட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து புரட்சினால் என்ன அப்படின்னா குண்டு எறியிறதோ கை துப்பாக்கியில் சுடுறதோ புரட்சி இல்லை பரி மனித குலத்தில் பிரிக்க முடியாத உரிமைக்காக போராடுறதா ஸோ சுதந்திரம் என்பது அனைவரின் அழியாத பிறப்புரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாகர தருவாயில் கூட மாபெரும் லட்சியத்துக்காக அளிக்கும் எந்த தியாகமும் அதற்கு முன் பெரிதல்லன்னு சொல்லுவார் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா புரட்சி ஓங்குகங்கிறது அவர்கள் வந்து முழக்கமிடுவாங்க விடுத்த பின்பு புரட்சி ஓங்குக அப்படின்னு சொல்லி முழக்கமிட்டுருவாங்க ஸோ லாகூர் சிறைச்சாலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி மூணு ரெண்டு வருஷம் கழித்து பகத் சிங்கி ராஜகுரு சுகதேவ் ஆகியவர்கள் மூணு பேரையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கில் போட்டுருவாங்க ஸோ அவங்க இரு இறுதி மூச்சு அடங்கும் வரைக்கும் புரட்சி ஓங்குக புரட்சி ஓங்குன்னு முழக்கமிட்டு இறந்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த சான்றலிஸ் சான்ட்ரஸின் இந்த லாகூர் வழக்குக்கு அப்புறம் தானே குண்டு வீச்சு வழக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த இரண்டாவது லாகூர் வழக்கு சான்ட்ரஸினை கொன்னதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் அசோசியேஷன் என்பது ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு முதலாளித்துவ நேம் மாற்றினார்ல பகத் சிங் அதை தான் சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு சோசியலிச சமூகத்தை உருவாக்குவது தான
பொறுப்பான லாகூர் காவலர்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜேம்ஸ் ஏஸ் காட் அங்கே பாருங்கள் ஸோ லாலா லஜபுதி ராயை வந்து தடியாலேயே அடித்து கொண்டிருப்பாங்க ஒரு காவலர் அவர் பேர் வந்து ஜேம்ஸ் ஏஸ் காட் அவரை கொள்ளணும்னு திட்டம் தீட்டிட்டு தவறுதலை சாண்டர்ஸ் வந்து இறந்துருவார் ஸோ அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பது டிசம்பரில் இர்வின் பிரபு போகிற ரயிலில் வந்து கொளுத்தணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் பஞ்சாப் உத்திரப்பிரதேசம் இது போன்ற எண்ண எண்ணற்ற நடவடிக்கைகள் வந்து நடந்தது ஸோ இது எல்லா வழக்கையும் விசாரிக்கணும் அப்படின்றது கொண்டு வந்தது தான் இந்த லாகூர் லாகூர் வழக்கு இந்த லாகூர் லாகூர் சதி வழக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்பனா தத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் பிற்பகுதியில் கல்பனா தத் என்னும் ஒரு இளம் பெண் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பி சி ஜோசிய திருமணம் செஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கள கல்பனா ஜோசியம் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ சிட்டகாங் ஆயுதப்படை தளத்தை துணிகரமாக தாக்கிய இளம் பெண் இவர் தான் ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சூர்யா சென் இருக்கார் இல்லையா புரட்சிகல தலைவரான சூர்யா சென் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகளான இடத்தில் ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டத்தை ஏற்பாடு செய்வது என்னும் பாதை ஒரு அர்ப்பணிப்பு தான் ஸோ இந்த வந்து இளைஞர்கள் பட்டாளம் தான் வந்து காட்டித்தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் நம்ம சாக கூட நேரிடும் ஆனால் அத்தகைய உன்னத நோக்கத்துக்காக நம்ம தியாகம் மீன் போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனந்த குப்தாட்டை வந்து இதெல்லாம் சொல்லிகிட்ருக்காரு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நடுப்பகுதியில் யுகந்தர் அனுசீலன் சமிதி போன்ற புரட்சிகர குழுக்கள் அந்த இதில் பார்த்தோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் அந்த சமூக சமய சீர்த்தங்க அந்த அந்த அனுசீலன் சமிதி யுகந்தர் இதெல்லாம் வந்து தோல்வி அடைஞ்சதுனால வந்தது தான் இந்த புரட்சிகர இயக்கங்கள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த போர் தளவா கிடங்கு தாக்குதலின் போது தப்பித்த ரெண்டு பேர் ஸோ இது ஒரு ஹிண்ட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த சிட்டகங் தலவா கிடங்க வந்து ஃபை பாம் வச்சு வெடிக்கும் போது ரெண்டு பேர் தப்பிச்சிருவாங்க அந்த ரெண்டு பேரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஜூன் பதிமூணில் வந்து அரசு படைகளுக்கு எதிராக நேருக்கு நேர் நின்று மோதுவாங்க மறுபடியும் அப்படி மோது மோது வந்து அவங்க வந்து கொல்லப்பட்டுருவாங்க ஸோ அந்த வேலையில் வந்து அவங்க வந்து தல்காட் கிராமத்தில் அரசு படைகளின் தளபதியான கேப்டன் கேமரூனை வந்து ஒரு ஏழை பிராமண விதவியான சாவித்ரி தேவிங்கிறவங்க வீட்டில் வந்து கொண்டுடுவாங்க ஸோ அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அந்த விதவை பெண்மணி அவர் குழந்தைகளோட கைது செய்யப்படுவாங்க அந்த வேண்டிய அளவு உதவி செய்வதாக தூண்டி அவரிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையை கூட காவல்துறையால் பெற முடியவில்லை ஸோ படிப்பறிவற்ற ஏழையாக இருந்தும் தங்கம் போன்ற பொருளுக்கு ஆசைப்படாமல் தயக்கமின்றி அத்தனை கொடுமைகளையும் பழியும் தாங்கி கொண்டாங்க அந்த பெண்மணி ஸோ இதெல்லாம் எதில் இருக்குது அப்படின்னா கல்பனா தத்தோட சுயசரிதை நூலில் இதெல்லாம் இருக்குது சிட்டகாங் ஆயுதப்படை தாக்குதலுக்கு என்ன பிளான் பண்ணாங்க அப்படின்னா சூர்யாசின் வந்து ஒரு புரட்சிகர குழுவான இந்திய குடியரசு இராணுவங்கிறது தான் இவரோட குழு தல பேர் இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் ஸோ சூர்யாசின் இந்த கல்பனா தத்து வந்து எதில் எந்த குழுவில் இருந்தாங்கன்னு கேட்பாங்க இந்திய சூர்யாசினோட குழுவில் தான் ஸோ இந்திய குடியரசு இராணுவங்கிற குழு தான் அந்த குழுவோட பேர் ஐரிஷ் குடியரசு படைக்கு அப்புறம் இந்த குழுவோட பேரை வந்து இந்திய குடியரசு இராணுவம்னு வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ கொரில்லா மாதிரி மறைஞ்சிருந்து தாக்கணும்னு பிளான் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரல் பதினெட்டு அன்று சிட்டகாங் படைத்தளம் வந்து தாக்கி தகர்க்கப்பட்டது தகவல் தொடர்பு ஃபோன் அங்கேருந்து எல்லாமே காவல்துறை முகாம் அலுவலகம் எல்லாத்தையும் அடித்து நொறுக்கிடுவாங்க ஸோ வந்தே மாதரம் புரட்சி ஓங்குகன்ற முழக்கத்தையும் அங்கே வந்து தெரிவிச்சிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் கிராமத்தில் வந்து ந கிராமத்தில் உதவியோடு நடந்ததுனால காவலர்கள் வந்து கிராமத்தில் இருக்க மக்களை வந்து ரொம்ப துன்புறுத்துவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூர்யாசனை கைது செய்ய மூன்று ஆண்டுகள் வந்து அவங்க எடுத்துக்குவாங்க மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இவர் குண்டுவெடிப்பு நடத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் கைது பண்ணவே முடியாது பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் வந்து அவர் கைதானார் பதினோரு மாதங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஜனவரி பன்னெண்டில் வந்து அவருக்கு தூக்கு தண்டனை வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது ஸோ இது இந்த சிட்டகாங் தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களில் கல்பனா தத்துவம் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரட்சிகர சிட்டகாங் இயக்கத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்றதுனால கல்பனா தத்தை வந்து கைது செஞ்சிடறாங்க சூர்யாசனும் கல்பனா தத்தையும் வாழ்நாள் முழுவதும் வந்து நாடு கடத்துவாங்க ஸோ பேரரசுக்கு எதிரான போரை நடத்தியது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸோ என்ன காரணத்துக்காக கல்பனா தத்தையும் இதையும் அரசு வந்து கைது பண்ணிச்சு என்ன காரணம் சொன்னிச்சுன்னா பேரரசுக்கு எதிரான போரை நடத்தியது இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் மீதான் ஒட்டுமொத்த வழக்கு விசாரணையும் சிட்டகாங் ஆயுத கிடங்கு வழக்குன்னு சொல்லி 
இவங்க மேலே போட்டுருவாங்க ஸோ இது இது ஒரு ரீசன் அடுத்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் கராட்சி அமர்வு கராட்சி அமர்வு எதுக்கு வந்ததுன்னா அந்த அடக்குமுறை சட்டங்கள் மூலமாக மக்களை கொடுமைப்படுத்தி அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்படுறதுனால சட்டமறுப்பு இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக காங்கிரஸ் வந்து குத்தகை செலுத்த மாட்டோம் நாங்கள் வரி செலுத்த மாட்டோம் பஞ்சத்தில் வந்து விவசாயிகள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுனால சமூக பொருளாதார தேவைகள் வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால கராட்சியில் காங்கிரஸ் அமர்வு வந்து தீவிரமாக பேசப்பட்டுச்சு விவசாயிகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கிசான் சபா எனப்படும் விவசாய சங்கத்தில் வந்து எல்லாம் இணைஞ்சிக்கிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பெரும் மக்களாட்சியாக உருவெடுத்து நேரு தலைமையில் கீழ் வந்த காங்கிரஸ் சமூக மற்றும் பொருளாதார தண்ணியடிப்பில் ஒரு சமூ சமத்துவ சமத்துவ சமூகத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த கராட்சி அமர்வு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில் அடிப்படை உரிமை மற்றும் கட கடமைகளில் வந்து ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றணும் நம்ம சுதந்திர இந்தியாவில் பொருளாதார கொள்கை பற்றி ஒரு பார்வையை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து இந்த கராட்சி அமர்வு பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து இந்தியன் பாலிட்டியில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ பிரிட்டிஷார் வந்து அடிப்படை உரிமைகளை எப்படி எல்லாம் மறுக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் அப்பட்டமாக வந்து இந்த கராட்சி அமர்வு மூலமாக எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக பொருளா பெருமந்தமும் இந்தியாவில் அதன் தாக்கமும் உலக பெருமந்தம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் ஒரு பத்து ஆண்டு நீடித்துச்சு ஸோ கடுமையாக மற்றும் நீடித்த பொருளாதார நெருக்கடினால் உற்பத்தி குறைஞ்சிது கதவடைப்பு ஊதிய குறைப்பு வேலையின்மை பட்னி பஞ்சம் இந்த மாதிரி நிறைய பாதிக்கப்பட்டாங்க நிறைய வந்து இந்திய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஐரோப்பா வந்து உலகின் அனைத்து தொழில்துறை மையங்களையும் பாதித்தது ஸோ இது வந்து எதனால் அமெரிக்காவில் வாழ் திருவிழா பெருமளவிலான பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்து இந்த உலகையே உலுக்கியது ஸோ இது இந்தியாவையும் தாக்கியதுன்னு சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ இந்தியாவின் நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கியது பெருமந்தம் உற்பத்தி தொழில் வேளாண் துறைகள் ஸோ எங்கே பெருமந்தம் வந்தது அமெரிக்காவின் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் பம்பாய் கல்கத்தா கான்பூர் ஆக்கிய சாரி ஐக்கிய மாகாணம் சென்னை ஆகிய இடங்களில் வந்து ஊதிய குறைப்பு வேலை முடுக்கம்லாம் நடந்தது இதனால் ஸோ இதனால் நம்ம இந்தியாவோட பொருள் ஏற்ற ஏற்றுமதி இந்திய ஏற்றுமதியோட மதிப்பு வந்து சரிய தொடங்குச்சு இருபத்தொம்பது டு முப்பதில் வந்து புள்ளி மூணு மூணு கோடியாக இருந்தது வந்து ஒன்று மூணு ரெண்டு கோடியாக வந்து குறைஞ்சி ஸோ கிசான் சபாக்கள்லாம் குத்தகை வாடகை குறைப்பு கேட்டாங்க கடன் பிடியிலேருந்து நிவாரணம் கேட்டாங்க ஜமீன்தாரி முறை அகற்றப்படணும்னு போராட்டம் நடத்தினாங்க ஸோ இது வந்து பெருமந்தத்தினால் ஏற்பட்ட தாக்கம் இந்தியாவின் தொழில்துறை வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் வணிக கொள்கையானது உள்நாட்டு தொழில்துறையை வந்து பெரும் எண்ணிக்கை ஆக்கியது இந்தியாவை வந்து தொழில் வளர்ச்சியில் வந்து தொழில் மயமாக்கணும்னு நினைக்காம ஒரு மூலப்பூரத்தை மூலப்பொருள் அவங்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருளில் தயாரித்து எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு சந்தையாக தான் இந்தியாவை பார்த்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்தியாவின் தொழில்துறை விரிவாக்கம் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புக் பேகசின் எப்போ வந்து பருத்தி ஆலை முதன் முதல்ல வந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் பம்பாயில் கவஸ்ஜி நானாபாய் தவர் அப் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சு தான் இவர் பிறந்தது எழுவத்தி மூணு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு பார்சி நம் பார்சி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பத்தொம்பதாம் பிராணி சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள்ல பார்சி அப்படின்னா ரான்லேருந்து தப்பிச்சு நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து குடிபெயர்ந்து பொழைக்கிறதுக்காக வந்த ஒரு ஜொராஸ்டிய இனத்தவர்கள் ஒரு ஐரோப்பியர்களால் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டு அதிலிருந்து தப்பிச்சு வந்த ஒரு ஒரு ஜொராஸ்டியர்களை தான் பார்சி இனத்தவர்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க வந்து பருத்தி ஆலை வந்து முதன் முதல்ல தொடங்குறாரு யார் அப்படின்னா கவசி நானா பைத்தவர் ஸோ இது பாம்பே ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் கம்பெனின்னு அறியப்படுது ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க பார்சிக்கள் வந்து இந்த முயற்சிக்கு பங்களிப்பு செஞ்சாங்க நிறைய பார்சிக்கள் வர்த்தகர்களாக இருந்ததுனால ஸோ உள்நாட்டு போர் அறுபத்தொன்று அறுபத்தி அஞ்சில் வந்து பருத்தி விவசாயம் செய்வதற்கு வந்து ஒரு வரமாக இருந்தது அந்த டைமில் பிரிட்டன் அமெரிக்காவில் வந்து தொடர்ந்து பருத்தி இறக்குமதி செஞ்சனால இந்தியாவுக்கு வந்து என்னென்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து பருத்தி அப்போ சரிய தொடங்கினாலும் ஐரோப்பானால் மறுபடியும் பருத்தி வந்து தௌலி தொழிற்சாலைகள்லாம் வந்து ஐரோப்பாவில் வந்து கம்மி விலையில் கிடச்சதுனால நிறைய தொழிற்சாலைகள் வந்தது அடுத்து அகமதாபாத் சவுலி ஆலைகள் நிறுவப்பட்டுச்சு பம்பாய் ஆகிய பம்பாயிலையும் அகமதாபாத்லேயும் பருத்தி ஆலைகள் வந்து முக்கிய மையங்களாகவே மாறினுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் வந்து பம்பாய் மாகாணத்துலேயும் நூற்றி இருபத்தொம்போது நூறுப்பு நெசவு மற்றும் பிற பரு பருத்தி ஆலைகள் இருந்தாலும் எழுவத்தஞ்சு எழுவத்தாறில் வந்து ப பதிமூணு பதினாலுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் பருத்தி ஜவுளி
இந்த பருத்தியாலை அதிகம் அதிகமாக வரத்துக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில் பாதை ஏப்ரல் பதினாறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பிற்பகல் அன்று இந்தியாவின் முதல் ரயில் பயணம் வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா பம்பாயில் உள்ள போர்பந்தர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவு உள்ள தானே நிமிடத்தில் சென்றடுது ஸோ பம்பாய் டு தானே தான் முதல் ரயில் பணையம் தொடங்குது ஸோ இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் பம்பாய் டு தானே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் வந்து மூணு முப்பத்தி அஞ்சுக்கு பிற்பகல் மூணு ஏப்ரல் பதினாறில் தொடங்குது முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஸோ இதுதான் வந்து பருத்தி ஆலை வந்து அதிகமாகிறதுக்கு ஒரு ரீசன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ரயில்வே இந்த மாதிரி புதுசாக தொடங்கினதுனால ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு தொண்ணூத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு நபர்களுக்கு வந்து பணி வந்து புது பணி கிடைக்கிது புதுசாக நிறைய பேர் தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் வந்து வருகைகள் வந்து பல்வேறு துளைக்கு வந்து சரி சரி பருத்தி மட்டும்தானா அப்படின்னா இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஒரு பகுதியில் சணல் உற்பத்தியும் இன்னொரு தொழில்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் வந்து எப்போ நிறுவப்பட்டது சணல் பருத்தி ஐம்பத்தி நாலு சணல்னா ஐம்பத்தஞ்சு அடுத்த உடனே ஒரு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் கல்கத்தா மாகாணத்தில் மட்டும் அறுபத்தி நாலு ஆலைகள் இருந்தன இருப்பினும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாம்பே துணி ஆலைகள் போலன்றி இந்த ஆலைகள் வந்து ஐரோப்பியர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்தது ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் என்னென்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட தாத்தா துவாரநாத் தாகூர் வந்து ராய்கஞ்சுங்கிற இடத்துல வந்து பெங்கால் நிலக்கரி நிறுவனம் வந்து நிறுவப்பட்டுச்சு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நிலக்கரி உற்பத்தி துறை வந்து வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்தது நாற்பத்தி மூணில் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் தாத்தா துவாரநாத் தாகூர் என்பால் ராய்கஞ்சுங்கிற இடத்துல பெங்கால் நிலக்கரி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து தான் வந்து ஒரு அவர் ஆரம்பித்த ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் வந்து நிலக்கரி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வளர ஆரம்பிச்சு சரி அடுத்து வந்து என்ன ஆலைகள் வந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பீகாரில் வந்து சாஹி நகரில் டாடா குழுமத்தினால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பீகாரில் சாஹி நகரில் டாடா குழுமத்தால் டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் டிஸ்கோ வந்து வந்தது பீகாரில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஐரோப்பியர்கள் குழு ஒன்று இரும்பு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கணும்னு பிளான் பண்ணப்பே வங்காள இரும்பு எஃகு ஆலை வந்து அமைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ ஜேஎன் டாடா பிரபலமாக அறியப்பட்ட ஜாம் செர்ஜி நியூசர் வஞ்சி டாடா ஜாம் செர்ஜி ஜே என் டாட்டா இவர் தான் நியூசர் வஞ்சி டாட்டா இவரும் ஒரு பாசி இனத்தவர் தான் இந்தியாவின் முதல் வெற்றிகரமான தொழிலதிபர் யாருன்னா இவர் தான் ஸோ இவர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க இந்திய நவீன தொழிலகங்களின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கூட வரலாம் கொஸ்டினில் இந்திய நவீன தொழிலகங்களின் தந்தை யாருன்னா ஜே என் டாட்டா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டில் நிறுவப்பட்ட இவர் வந்து உலகம் முழுவதும் பயணம் 